புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் அது உயிரை கொல்லும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியவே
मच्छा शंकर मच्छा 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 सेंटर मच्छा இந்த வயசுல படிக்கிறத விட்டுட்டீங்கன்னா அங்க பாருங்க அந்த உதவாக்குற மாதிரி உங்க வாழ்க்கையும் நாசமாயிடும் சொல்றது புரியுதா பையனை பார்த்து எப்பவும் அம்மா சந்தோஷம் தான் போடுவாங்க நீங்க என்ன தொடாத என்ன தொடக்கூடாதா சரி விடுங்க அதுக்கு <laughs> 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 என்னைக்குற <laughs> 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 இதெல்லாம் கவனிக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இருந்தா தானே ஆனா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கணும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு நான் எப்படி இருக்க போறேனோ ஆமா ஆமா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் இப்படி தான் பேசுவாங்க ஆனா கல்யாணம் ஆயி ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் பாக்கும்போது உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன்னு சும்மா டைலாக் விடுவாங்க எங்களுக்கு தெரியாதா என்ன இதெல்லாம் புதுசா என்ன ஆமா மாப்பிள்ளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சரி மாப்பிள்ளை என்ன பண்றாரு PWD ல இப்ப இன்ஜினியரா இருக்காரு பரவாயில்லை உங்களுக்கு வரப்போற மாப்பிள்ள உங்க புருஷ மாதிரி ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல கணக்கு எழுதுற வாத்தியரா இருப்பான்னு நினைச்சேன் பரவாயில்ல தப்பிச்சுட்டா சாப்பிடற நேரத்துல எதுக்கு தேவையில்லாம அப்பா பத்தி பேச்சு வந்துட்டாரா ஒரு விஷயம் கேக்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க கொடுங்க இந்த தெருவுல போடுற தார் மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் மூஞ்ச உருறேனே வச்சிட்டு இருக்காரே அவர் சிரிச்சு எப்பவும் பாத்துக்கிங்களா நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்ல எத்தனை வருஷமா அவர் கூட எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கனே தெரியல என்ன போறனா தேவையில்லாம அங்க என்ன வெட்டி கதை குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வா தெருவுல போற நாய கூட்டிட்டு வந்து என்னதான் குளிப்பாட்டி வச்சாலும் திரும்பவும் போய் அது சேர்த்துக்குள்ளதான் உருடும் ஏன்னா தெரு நாய் புத்தி அப்படிதான் இருக்கும் அந்த பத்து பன்னெண்டு சங்கர் நீ வண்டி ரெடி பண்ணி குத்ததுக்கு அப்புறம் லிட்டருக்கு நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஓடுது ஆனா வண்டி பிக்கப்பே இல்ல மச்சா நல்லா ஆக்சிலேட்டர் கூட ஸ்க்ரூ டிரைவர் இந்தா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரா இந்த ஊர் 
பணக்காரங்களுக்கு எங்களையே எதிர்த்து ஏழை கேட்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாங்களா நடந்து முடிஞ்சிருச்சா ஏழத்தை நீங்க <laughs> 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 வெளிநாட்டு <laughs> நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வந்து அவர் பிறந்த நாளை இங்க கொண்டாடுறது நாம பண்ண அதிர்ஷ்டம் தான் இந்த பத்து லட்ச ரூபாய் அட்வான்ஸா வச்சுக்கோங்க நானே இந்த ஆசிரமத்தை புதுசா கட்டி கொடுக்கறேன் ரொம்ப நன்றி சார் நமக்கு கல்யாணம் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது என்ன காரணத்தினாலயோ அந்த கடவுள் இதுவரைக்கும் நமக்கு புத்திர பாக்கியம் தரல நம்ம ஆசிரமத்துல இருந்து ஒரு குழந்தைய தத்தெடுத்துக்கிட்டா என்ன ஏதோ ஒரு அனாத குழந்தைய தத்தெடுத்து அந்த குழந்தை நம்ம சொத்துக்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு நான் செத்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன் இந்த பண பைத்தியம் உன்ன விட்டு எப்பதான் போவோமோ அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் வெளிச்சம் சொல்றாங்க 
na 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 मैडम नहीं यार मैडम मर्म फोटो <laughs> मेरे <laughs> नमलोड़ा उदल नाम रेलते
रात ये बंद को दे காதல் புறாக்களா நாம ரெண்டு பேரும் இரண்டாம் உலகத்துக்கு போயிட்டோம் அந்த புது உலகத்துல நாம ரெண்டு பேரும் நம்மளோட வாழ்க்கையை சந்தோஷமா ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கும் போது நீங்க கால் ஸ்லிப் ஆகி தண்ணில விழுந்துட்டீங்க நீங்க விழுந்த அதிர்ச்சியில நடந்ததை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டீங்க டாக்டர் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஞாபக சக்தி வர்றதுக்கு மூணு நாலு மாசம் ஆகும்னு சொன்னாரு நடந்த அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன ஒரு நாள் தனியா தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டீங்க போய் <laughs> 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 கங்கா நதியில விட்டுட்டு வந்துட்டா அம்மா இவங்க கிட்ட ஊம மாதிரி நடிச்சியமே அது வெள்ளி கிழமை அன்னைக்கு நாம் மௌன விரதம் எதுக்கு உங்களுக்கு அடிபட்ட அன்னைக்கு தலைக்கும் மைண்டுக்கும் போற நரம்பு கட் ஆயிடுச்சு திடீர்னு உங்களுக்கு திக்கு என்னது நா நா திக்கு திக்கு பாத்தீங்கள பாத்தீங்கள இதுதான் ப்ராப்ளம் எனக்கு நடந்ததெல்லாம் ஞாபகம் வர எத்தனை நாள் ஆகும்னு சொன்னா மூணு நாலு மாசம் அந்த மூணு மாசத்துல எனக்கு நடந்ததெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரல அப்ப இருக்குடி உனக்கு மவ்ளே சத்த எனக்கு <laughs> 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 எனக்கென்னவோ <laughs> 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 கிளம்புடா 
சார் வாங்க சார் சார் இருக்குடா வாங்க சார் ஏய் போயிடு நீங்க வர சொன்னீங்கன்னு சொன்னேன் சார் அவன் என்னடா உங்க சாரோட தங்கச்சி எனக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறீங்களானு கேக்குறான் சார் உங்க தங்கச்சி தப்பா பேசிட்டா சார் அவنا நீங்க சும்மா விட கூடாது சார் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வந்து அவனுக்கு லாட் கட்டறோம் சார் அப்பதான் இவன் எல்லாம் திருந்துவான் சார் என்ன அங்க ப்ளூ சூடிதார் போட்டு ஒருத்தி நின்னுட்டு இருக்கால அதான் சார் அவ தங்கச்சி ஓகே டீ டைம் ஆயிடுச்சு நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் வரேன் ஏய் வாடி ஸ்டேஷனுக்கு யார் நீங்க ஏய் இப்படி கைய பிடிச்சு எடுக்கறீங்க வாடி சொல்றேன் வெடிங்க தேவை அவனுக்கு பதிலா என் போன போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வரதும் இங்க உட்கார வைக்கிறதும் நான் இல்ல சார் ஸ்கூல்ல பசங்க தப்பு பண்ணா நீ என்னயா பண்ணுவ உங்க பேரண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு வர சொல்ல மாட்டேன் இதுவும் அதே மாதிரிதான் சார் நான் இந்த ஸ்டேட்ல நல்ல ஆசிரியருக்கான விருதெல்லாம் வாங்கி இருக்கேன் எனக்குன்னு ஒரு கௌரவம் இருக்கு என்னோட பொண்ண தேவையில்லாம நீ யாரா இருந்தா எனக்கு என்னயா இங்க பாரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீ அந்த ரவுடியோட அப்பா இவ அவனுக்கு தங்கச்சி நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க இருந்தாதான் உங்களை தேடி அவங்க ஒரு மரியாதையா போய் உட்காரு பாருங்க சார் அப்புறம் நான் ஷங்கர் நீதா அந்த ரவுடி சங்கரா நீ ரவுடி சங்கர்னா நான் போலீஸ் பொறுக்கிட தப்பு பண்றவன நான் விட மாட்டேன் அது போலீஸா இருந்தாலும் சரி பொறுக்கியா இருந்தாலும் சரி அப்பாவா <laughs> 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 இன்னைக்கு நான் அடிச்ச அடியில உன் பாடியில இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் வீக்கா போயிருக்கும் பழைய மாதிரி நீ நடக்கணும்னா குறைஞ்சது ஒரு மூணு நாலு மாசமாவது ஆகும் இந்தா வச்சுக்கோ உனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் வாங்கடா போலாம் 
சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போ நான் ஏலத்துக்கு போயிட்டு வரா நந்தகோபால் சார் சொல்லுங்க சார் என்னோட இந்த வீடு இருபத்தஞ்சு ஏக்கர் நிலம் அப்புறம் என் பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் என் பொண்ணு சுகன்யா பேர்ல எழுதுங்க சரி சார் என்னங்க நமக்கு ஒரு பையன் இருக்கான்ற விஷயத்த நீங்க மறந்து போயிட்டீங்களா அவன் உனக்கு வேணா பிள்ளையா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இல்ல சூடு சொர்ணம் இல்லாத அந்த தருதலைக்கு என் சொத்துல பங்கு கொடுக்கணுமா நீ வேணா உனக்கு செய் உன்னோட நகை நட்டெல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்துரு ஏன்னா அது உங்க அப்பா அம்மா உனக்கு போட்டது ஆனா நான் சம்பாதிச்ச சொத்த என் இஷ்டப்படி நடக்கிறவங்களுக்கு தான் கொடுப்பேன் நீங்க செய்யறது கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்ல மாமா அவன் செய்யறது மட்டும் உனக்கு நியாயமா இருக்கா இந்த வீட்டோட கௌரவத்தை தெருவுக்கு கொண்டு போயிட்டான் சொன்ன சொன்னதான் அவன் எனக்கு புள்ளையே இல்ல நீங்க எழுதுங்க நந்தகோபால் சார் மாமா உங்களுக்கு மூல கொழி போயிடுச்சு உங்க இஷ்டப்படி என்ன வேணாலும் செஞ்சு கேட்க அந்த கடவுள் கூட உங்களை மன்னிக்கவே மாட்டாரு மசாஜ் பண்றதே தனி சொகண்ட சரம் நடிநரம்பிலே 
சாப்பாடு கலக்கலா இருக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் இவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு அப்புறம் ஒரு மசாலா சாங்கியும் பாத்துட்டோம்டா பரவாயில்ல சாப்பாடு நல்லா தான் இருந்தது நீதான் பவர் ஆஃப் பண்ண சொன்னியா அவ்வளவு தைரியமா உனக்கு என் பவர் என்னங்கிறது உங்ககிட்ட காட்டலடா எனக்கு யார் என்ன எப்ப கொடுத்தாலும் அதை திருப்பி கொடுக்கறது என் பழக்கம் மறு பேச்சுக்கே இடம் இல்ல அன்னைக்கு ஸ்டேஷன்லயே உன்னை போட்டிருக்க வேண்டியது என் அப்பாவும் தங்கச்சி இருந்ததால தப்பிச்சுட்டு என் தங்கச்சி மலையை கை வச்சுட்டா போய் உடம்ப தேத்திட்டு வா அவனுக்கு இருக்கிற திமிர அடக்கிட்டு வானு உன்னை அனுப்பி வச்சா அவன்கிட்டயே நீ அடி வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிறியா வெக்கமா பேருக்குதான் பெரிய என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மேடம் என் சர்வீஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்ததே இல்ல தெரியுமா <laughs> என்ன 
लॉक ऑफ डेथ मास्टर <laughs> ना और रिटायर्ड मास्टर इनाले इन्ना मुड़ी मो आदेल ना सही बन कल्याणा सिरुवर सिला इन्दा कोरेयो लामे लाती सही ये क्या पारिंग नारे नंसर नांगे यदि ये में यदर पाते लाय महालक्ष्मी माधे देख कर वंगो पुण्य ये क्या बीट के मरबगला बंता पोतो ये ना वंगो पाये ये दुम पैस मटंगरारे ये नंगे चिदाने क शंकर मुख्यमंत्री <laughs> दयवसे எங்க சார் மலிய கை வச்சிருக்கா அவன் சும்மா விடுமா ஏய் இந்த கிழவங்க கிட்ட என்ன பேசி சலியா उंगल 
உங்க ஒய்ஃபோட தம்பி தான் இந்த ஸ்டேஷன்ல போட சொல்லி கேட்டிருக்காரு அதனாலதான் மேல் அதிகாரிகள் இவருக்கு இந்த ஸ்டேஷன்ல போஸ்டிங் கொடுத்திருக்காங்க இந்த முறை இவருக்கு வார்னிங் கொடுங்க அடுத்த தடவை இதே மாதிரி செஞ்சா இவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுங்க நான் சிஎம் கிட்ட பேசுறேன் சங்கர் நீ வாப்பா என் ஆபீஸ்க்கு வாங்க நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலும் எதையும் நான் எனக்குள்ள வச்சுக்க மாட்டேன் கூடிய சீக்கிரம் அதை திருப்பி கொடுத்துருவேன் சரியான நேரத்துக்கு வந்து சங்கரை ரிலீஸ் பண்ணி அவனை காப்பாத்தி இருக்கீங்க சார் இந்த உதவிய நாங்க மறக்கவே மாட்டோம் சார் இது என்னோட கடமைங்க அவன் என் பையன் மாதிரி சங்கர் கோவப்பட்டா எதுவுமே நடக்காது நீ ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அதுதான் என்னோட ஆசை தேவையில்லாத பிரச்சனைக்கு போகாத நான் ஒரு முக்கியமான வேலை விஷயமா ஃபாரினுக்கு போறேன் உனக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டா என்ன நீ இந்த நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணலாம் நான் இங்க வரும்போது உன்னை மீட் பண்றேன் ரொம்ப சரி கிளம்புறேன் தேங்க்யூ சார் சங்கர் நீ உடனே வீட்டுக்கு போ நடந்திருப்பீங்க <laughs> ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பாப்பா தான் முன் உதாரணமா இருப்பாங்க ஆனா நீங்க அவங்கிட்ட எப்பவும் மிருகத்தனமா தான் நடந்திருக்கீங்க நல்லா இருக்கு புள்ள நல்ல வழியில நடக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு அப்பனுக்கு கிடைச்ச வெகுமதி இது என் உடம்புல உசுறு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கையில்லாத சட்டையவே நான் போட்டுட்டு தெரியறேன் வேண்டாங்க தெருவுல போகும்போது எல்லாரும் கேட்க போறாங்க அசிங்கமா இருக்குதுங்க அசிங்கமா என்ன பாக்குறவங்க எல்லாம் உங்க சட்ட கைய யாரு வெட்டினாங்கன்னு கேப்பாங்க என்னோட கைய வெட்டினதுக்கு சமம் பொதுவா புள்ளைய பாக்குறவங்க இந்த புள்ள பொறக்கிறதுக்கு அவன் அப்பா அம்மா என்ன புண்ணியம் பண்ணாங்களோ புகழணும் பிள்ளைங்களால பெத்தவங்களுக்கு நல்ல பேர் வரணும் ஆனா உன் புள்ளைய பார்த்தா இப்படி ஒரு புள்ள பொறக்கிறதுக்கு அவன் அப்ப என்ன பாவம் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க 
தப்பு அவன் பண்ணாலும் கெட்ட பேர் எனக்கு தானே எத்தனை கோயிலுக்கு போனோம் எத்தனை பூஜை செஞ்சோம் எத்தனை சாமியா வேணும் ஆனா கடவுள் எனக்கு வரம் கொடுக்கலடி சாபம் சாபம் கொடுத்துருக்கான் வணக்கம்மா கல்யாண பத்திரிகை கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் வணக்கம் சம்மந்தி வணக்கம் உட்காருங்க பாருங்க சம்மந்தி அது கல்யாணத்தை கொஞ்சம் தள்ளி போடலாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நான் இப்ப டைரக்டா விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் எனக்கு உங்களை பத்தியோ உங்க பொண்ண பத்தியோ எந்த பிரச்சனையும் இல்ல உங்க பையன் அடிக்கடி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் ஜெயிலுக்கும் போயிட்டு வரதா நான் கேள்விப்பட்டேன் இங்க பாருங்க நான் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டரா வேலை பார்த்தவன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் காரங்க எனக்கு சல்யூட் அடிச்சுதான் பழக்கம் உங்க வீட்டுக்கு போலீஸ்காரங்க வந்து உங்க பையனுக்கு விலங்கு போட்டு இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க உங்க பொண்ணு கல்யாணம் நடக்கிறதுக்குள்ள போலீஸ்காரங்க என் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் அதனாலதான் இந்த கல்யாணத்தை வேண்டான்னு நாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் நான் இது வரைக்கும் யார்கிட்டையும் கையெடுத்து கும்பிட்டது இல்லை ஆனா உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு அப்படி பேசாதீங்க ஒரு நல்ல வீட்டுக்கு மருமகளாக போறோங்கிற ஒரு ஆசையோடு என் பொண்ணு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா அந்த ஆசையில மண்ணை போட்டுறாதீங்க அதை தாங்கிக்கிற சக்தி எங்க யாருக்குமே இல்லை நான் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட பேசினதுக்காக தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க இன்னைக்கு இந்த சம்பந்தம் நின்று போனதுக்கு உங்க பையன் தான் காரணம் இப்படி ஒரு பையனை உங்க வீட்டில் வச்சிருந்தா யார் வந்து சம்மந்தம் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க இங்க பாருங்க நீங்க உங்க பொண்ணுக்கு வேற மாப்பிள்ள பாக்குறது நல்லதுன்னு எங்களுக்கு தோணுது நாராயணமூர்த்தி ராமநாராயணி அன்னபூர்ணா கேரேஜ் நேரத்தை போட தூக்கிட்டு அயோக்கியன்ற பேரை எழுதிட்டு வந்திருக்காரு அயோக்கியன்னு பட்ட குடுக்குற அளவுக்கு நான் இவருக்கு என்ன அயோக்கியம் தர போறேன்னு சொல்ல சொல்லுங்க அயோக்கியன் அயோக்கியன்னு சொல்லாம வேற என்னடா சொல்லுவாங்க இவ உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பொண்ணுக்கு கல்யாணமே நடக்காது இன்னைக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க இந்த சம்பந்தம் வேண்டான்னுட்டாங்க ஹ <laughs> ஹ <laughs> 
இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வந்த போலீஸ் நாளைக்கு எங்க வீட்டுக்கு வராதுன்னு என்ன நிச்சயம்னு கேட்டாங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மதிக்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்த நாங்க ரவுடி இருக்கிற உங்க குடும்பத்தில் எப்படி சம்மந்தம் வச்சுக்க முடியும்னு கேட்டாங்க நம்ம பொண்ணு கல்யாணம் நின்று போனதுக்கு இவன் இவன் தாண்டி காரணம் அதுக்காகத்தான் என் பிள்ளை செத்து போயிட்டான்னு வீட்டு முன்னால கல்ல நட்டு வச்சு இவருக்கு காரியம் பண்ணிக்கிட்டு சீர்த்திருத்த <laughs> 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 வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 இல்ல போலீஸ் என்கவுண்டர்ல சுற்றுவான் அந்த செய்தியை கேட்டுதாண்டா எனக்கு சாவு வரும் ஒரு போலீஸ் கணக்குல நூத்துக்கு நூறு மார்க் வாங்கிருக்கான் 
ஒரு கணக்கு வாத்தியார் புள்ளையும் கணக்குல நூத்துக்கு நூறு மார்க் வாங்கி ஆகணும் நீங்க பாருங்க மாமா உங்க பையன் கணக்குல நூத்துக்கு நூறு மார்க் வாங்கலனா இது உலகமே அழிஞ்சு போயிடுமா என்ன உலகம் அழிதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த உலகம் கணக்கு பள்ளி நடக்கலனா எல்லாம் சூன்யம் ஆயிடும் இந்த மாதிரி அடிய நூறு ரூபா விட்டு எறிஞ்சா எங்க வேணாலும் கிடைக்கடா ஆனா இவன் பெயில் ஆயிட்டானா வீணான வருஷம் திரும்ப வருமா ஒழுங்கா <laughs> 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 நீ <laughs> 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 உனக்கு புத்தி வரும் ஒழுங்கா படிப்ப பொய் சொல்றது தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்குவேன் நாள் முழுக்க நீ இப்படியே தான் இருக்கணும் எல்லா பீரியடுக்கும் நீ தான் பெல் அடிக்கணும் நாராயணமூர்த்தி <laughs> நல்ல <laughs> 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 நாராயணமூர்த்தி சார் நீங்க நிறைய படிச்சவங்க புத்திசாலி நீங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை உங்க பையன் எவ்வளவு அற்புதமா அதை செஞ்சிருந்தான் தெரியுமா அவன் நிச்சயமா பெரிய ஆளா வருவான் அவனை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாம என்கரேஜ் பண்ணுங்க அவன் என்னோட புள்ள சார் அவனை எப்படி வளர்க்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா என்ன வேற ஸ்கூலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுங்க நீங்க இதே மாதிரி நடந்துகிட்டா ஒரு ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டா ஸ்டூடெண்ட் நீங்க சித்திரவதை பண்றீங்கன்னு உங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நானும் இந்த ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் தான் சார் எங்கிட்டையும் நீங்க ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் நீங்க என் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நானே என் வேலையை ராஜினாமா பண்றேன் சார் சார் அவர்கிட்ட எதுக்காக அப்படி பேசுனீங்க நான் ஏதோ பைத்தியகாரன் நீங்கள்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கல்ல நான் எதுக்கு அப்படி பேசுனேன்னு உங்களுக்கு காட்டினா தான் தெரியும் பாருங்க எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு பையனோட ஜாமெட்ரி பாக்ஸில் ஸ்க்ரூ டிரைவரு இதெல்லாம் 
நீங்களே பாருங்க இதுதான் அவன் ஸ்டடி டேபிள் இது அவன் ரூம் சார் அவனுக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இதுலயே அவன் முன்னேறட்டுமே முடியாது சார் நான் ஒரு கணக்கு வாத்தியா அவன் கூட என்ன மாதிரியே கணக்குல பெரிய ஆளா வரும் நீங்க அவனோட கிளாஸ் டீச்சர் தானே போன பரீட்சையில் அவன் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எடுத்தான் சொல்லுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் எடுத்தான் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யறீங்களா அவன் இந்த வருஷம் எப்படியாவது ஃபெயில் பண்ணுங்க சார் பாஸ் ஆக வேண்டிய பையனை எப்படி சார் ஃபெயில் ஆக்க முடியும் செஞ்சுதான் சார் ஆகணும் ஒரு மாஸ்டர்ங்கிற முறையில நான் அந்த வார்த்தையை சொல்லல அவனை பெத்த அப்பாங்கிற முறையில சொல்றேன் அவனை விட வயசு குறைஞ்ச சின்ன பசங்களோட உட்காந்து படிச்சா தான் அவனுக்கு புத்தி வரும் வர்ற பரீட்சையாவது நல்ல மார்க் வாங்குவான் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவா மகேஸ்வரான்னு சொல்லுவாங்க சங்கர் எதுக்கு சார் நீங்க இப்படி பண்ணீங்க எங்க அப்பாக்கு மட்டும் தான் என்ன பிடிக்கலன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்பதான் தெரிஞ்சது நான் நான் யாருக்குமே பிடிக்க மாட்டேங்குது வேண்டாம் கிடைக்காத சங்கர் சொல்றது கேள் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் சார் எனக்கு நடந்த மாதிரி நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்டோட வாழ்க்கை கேள்விக்குறியா கிடையாதுங்க சார் டே பிரகாஷ் என்ன சங்கர் இங்க வாடா என்னடா மேக்ஸ்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு மார்க்டா வந்தது 100 க்கு 100 உன் கைய கட்டு ம் ஒண்ணால தானே எங்க அப்பா என்ன அந்தடி அடிச்சாரு கணக்கு கணக்கனிய வாழ்க்கைய நாசமாக்கிட்டாரு எல்லாம் ஒண்ணால தான்டா பையன் கையில காம்பசால குத்திட்டு ஓடி வந்திருக்கான் இவனை திருத்தறதுக்கு என்னால முடியாது சார் உங்க சீர்திருத்த பள்ளியில இருந்தா தான் திருந்துவான்னு நினைக்கிறேன் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கணும் சங்கர் எதை நினைச்சு வருத்தப்படாத நீ வருத்தப்படுறத பார்க்கும் போது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குடா உங்க அப்பா பண்ண தப்ப வேற யாருமே பண்ண மாட்டாங்க இது ஒண்ணு உனக்கு புதுசு கிடையாது தேவை இல்லாம எதை எதையோ யோசிச்சுட்டு இங்க வந்து எதுக்காக உட்கார்ந்துட்டு இருக்க வா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் ஆனு சொல்றதா நீ போ சொன்னா கேளு நீ போன மாதிரி இப்படி அட முடிக்காதவா வீட்டுக்கு போலாம் வணக்கம் <laughs> 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 What a surprise! Where are you coming from? Why are you coming from there? Let's talk to you. No, sir. That's why, sir, you told me to talk to you about two names. I don't know how to talk to you about this. Here, sir. You told me to talk to you about this. But now, I'm going to talk to you about this. That's why I'm going to talk to you about this building. I'm going to talk to you about this building. நிச்சயமா நடக்கும் உனக்கு என்ன பைத்தியமா டாடி நீங்க எதுவும் பேசாதீங்க கைய கொடுங்க இந்த ஊர்லயே நான் ஒருத்தன் தான் ஆம்பளை நினைச்சேன் பரவாயில்ல நீங்களும் எனக்கு போட்டியா இருக்கீங்க ஆஹ் சந்தோஷமா போறேன் கல்யாண வேலை நிறைய இருக்குல்ல கல்யாணம் ஆப்பிள ஒத்துக்கிட்டாருல ஆமா இப்ப அதுக்கு என்னங்கிறீங்க இப்ப இருந்த ஜாக்கிரதையா இருந்தது நாளைக்கு லைஃப் நல்லா இருக்கும் நீங்க இப்படி பேசி பேசி காசு எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் அப்புறமா கால் பண்றேன் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க மறுபடியும் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டாங்கன்னு சாக்லேட் சாப்பிடுறியாமா நீங்களும் சாப்பிடுங்கப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அண்ணன் தான் கொடுத்தாரு வணக்கம் வணக்கம் 
என்ன கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு என் முகத்தை கூட பார்க்க மாட்டேன்னு கோவமாக பேசிட்டு போனீங்க அது என் பொண்ணுக்கு இந்த ஊர்ல டிவி ஆங்கரா வேலை கிடைச்சிருக்கு அதனாலதான் வந்தோம் நீ நித்யா தானம்மா ஆ நல்லா வளர்ந்துட்டியே என்ன படிச்சிருக்க பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் வெரி குட் என் பொண்ணு கூட பிஎஸ்சி கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஓ அப்படியா பாவம் சங்கரோட வாழ்க்கை தான் கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு கிருஷ்ணமூர்த்தி நான் என் பொண்ணை செத்துட்டான்னு சொல்லி அவனுக்கு திதியெல்லாம் செஞ்சு பிண்டமும் வச்சுட்டேன் என்ன <laughs> 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 உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா எங்க அப்பா அம்மா சேர்ந்து எடுத்த போட்டோ பாருங்க இந்தங்க எங்கடா இருக்கா உன் அம்மா எப்பத்துல இருந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கனெக்ஷன் இவ்வளவு பெரிய அணியாயும் எங்க நடந்துச்சு அம்மா டெல்லி காலேஜ்ல படிக்கும் போதுதான் அவங்களுக்குள்ள காதல் வந்தது இந்த விஷயம் எங்க பாட்டிக்கு தெரிஞ்சு அம்மாவை ஊருக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி அம்மா பிரெக்னெண்ட் ஆயிட்டாங்க இந்த விஷயம் எங்க பாட்டிக்கு தெரிஞ்சு அந்த அதிர்ச்சியிலேயே எங்க பாட்டி இறந்து போயிட்டாங்க நான் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அம்மா கிட்ட அப்பா யாரு அப்பா யாரு கேட்டு தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா சொல்லவே இல்ல அம்மா சாகுறதுக்கு முன்னாடி கடைசி நிமிஷத்துல இந்த போட்டோவை காட்டி இவருதான் உங்க அப்பா புதுப்பேட்டையில இருக்காருன்னு சொல்லி இறந்து போயிட்டாங்க எனக்கு தெரியாமலேயே ஏற்கனவே ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கான அந்த மனுஷன் ஏண்டா சொத்துல பங்கு போடலாம் நீங்க வந்திருக்கியா டே இவனை இங்கே வெட்டி போடுங்க இதான் சார் அங்க நடந்தது ஒரு ஏவர் தடவை எங்க அப்பா கிட்ட பேசணும் சார் மாப்ள நீங்க ஆட்டோல போயிட்டீங்களா ஆ நான் போயிரு கூப்பிடுவா இல்ல இல்ல பரவா பரவாலையா ஆ சரி நீ உங்க அப்பா கிட்ட பேசணுமா ஆமா சார் வா ஹலோ சார் நான் சங்கர் பேசுறேன் ஆ சங்கர் என்ன விஷயம் சொல்லுப்பா சார் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்ன சொல்லு உங்க பையன் உங்களை பார்க்க இங்கே வந்திருக்காரு ஏன் பையனா என்ன சொல்ற நானும் முதல்ல அப்படி தான் நினைச்சேன் சார் நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ பிளீஸ் ஸ்டாப் தப்பா நீ சொல்றது புரியல சங்கர் என் பையன் அங்க காலேஜில் சரோஜான்னு சரோஜா சரோ குரு சங்கர் 
அப்பா எப்படிரா கண்ணா இருக்க சரோஜாவோட பையன் ஆமா அம்மா எப்படி பார்க்காங்க நான் அவளை தேடாத இடமே இல்லடா கண்ணா அம்மா நம்ம எல்லாரையும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்கப்பா நீ நல்லா இருக்கியாப்பா நான் நல்லதாப்பா இருக்கேன் சொல்லுங்க சார் சங்கர் இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு என் பையன் எனக்கு கிடைச்சிருக்கான் அவன் சித்திக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா நிச்சயம் அவனை கொண்டுடுவான் அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு சார் அவங்க இவனை துரத்த ஆரம்பிச்சாங்க போட்டலான்னு முடிவே பண்ணிட்டாங்க நல்ல வேலை அப்பா இவனை நான் காப்பாத்திட்டேன் ரொம்ப நல்ல காரியம் பண்ண சங்கர் நான் அங்க வர்றதுக்கு இன்னும் ரெண்டு வாரம் ஆகும் அது வரைக்கும் அவன் உங்ககிட்டே இருக்கட்டும் சார் நான் இவனை பாத்துக்கிறேன் நீங்க நீங்க தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகாதீங்க தேங்க் யூ சங்கர் ரொம்ப நன்றி சார் சும்மா இருப்பா இதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது போலமா பாட்டு <laughs> 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 நான் பாட்டு பாடுறனோ இல்ல டான்ஸ் ஆடுறனோ அது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அவரை இன்னைக்கு கரெக்டா ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு மிஸ் பண்ணாம டிவியை பார்க்க சொல்லுங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் எங்க இருந்தாலும் சரி உடனே என்ன பாக்கணும்னு சொல்வாரு அப்ப கூட்டிட்டு வாங்க புரியுதா ஓகே அண்ணி வா 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 ப்ரோகிராம் டைம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் என்ன ப்ரோகிராம் டா ஒக்காரியா முதல்ல ஒக்காரியா ஏய் என்ன ப்ரோகிராம் எதுவுமே சொல்லாம எதுக்கு டா டிவி முன்னாடி உட்கார வைக்கிறீங்க அட அண்ணி எங்க கிட்ட எதுவுமே சொல்ல சங்கர் நீ பாரு ஏய் வேடா என்னது அண்ணியா ஏய் சவுண்ட் வேடா நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வாரம் நாம ஆரஞ்சு பண்ற புரோகிராம பாக்க போறோம் உங்க எல்லாரே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கியத்துவமே உங்களுக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க திறமைய வெளிய கொண்டு வரதுதான் எங்களோட நோக்கம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் இந்த வாரம் திறமசாலிய பாக்க நீங்க அவளோட இருக்கீங்கல்ல இதோ நீங்களே பாருங்க இவரோட பேரு சங்கர் இவர் ஓட்டு பைக்க இவரே வடிவமைச்சிருக்காரு இதுல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு இதோட முக்கியத்துவம் என்னன்னா ஒரு புது விதமான மெக்கானிசத்தோட இதை தயார் பண்ணிருக்காங்க அதுலயும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கார் பிரேக்கர் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டா போதும் இது நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்கும் இத பத்தி நம்மளோட மெக்கானிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்களோட அபிப்பிராயத்தை சொல்ல போறாங்க முடிச்சுக்கிறோம் <laughs> நித்யா நீ ஆரம்பத்தில் ஏதோ பொய் சொல்றேன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்த மாமா என்கிட்ட சொல்லும்போது எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்தது இது எல்லாத்தையும் நான் எப்போவோ மறந்துட்டேன் பழச என்னைக்குமே அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்க முடியாது சும்மா பைக்ல ஒரு சுத்திட்டு இருப்பல்ல அதை டிவில வேற போட்டு காமிச்சாங்க இதெல்லாம் எப்ப ஷூட் பண்ண என்னோட பைக் லிட்டருக்கு நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் தரணும்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் இந்த ஊருக்கு வந்ததே உங்களை பார்க்கதான் உங்களை பார்த்துக்கிறத விட 
எனக்கு வேற என்ன வேலை இருக்கு நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க திருப்பி கொடுத்துருவீங்களாமே நான் கேக்கவா நான் அந்த பழைய சங்கரை பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு நிமிஷம் அந்த பழைய சங்கர் என்ன சாகல அவருக்குள்ள இருக்கிற ஆசையின் திறமையும் நிச்சயம் நான் ஒரு நாள் வெளியே கொண்டு வருவேன் உடஞ்சு போன கண்ணாடியை ஒட்ட வைக்க முயற்சி பண்ணாத எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு அப்பவே தெரியும் இதெல்லாம் நீ பண்ணத்துக்காக தான் பண்ற முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல கொடுடா இருபது லட்சம் ரூபாய் இருக்க சரி புருஷ இந்த ஊருக்குள்ள காலடி வைக்கிறதுக்குள்ள நான் கொல்லாம விட மாட்டேன் நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலும் எதையும் இந்த சங்கர் வச்சுக்க மாட்டான் உடனே திருப்பி கொடுத்துருவான் ராகுல் என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் அவன் நல்ல கூட உங்களால தொட முடியாது அவன் உடம்புல ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்தா கூட பொம்பளன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் என்னங்க எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை வைக்க கிளம்பிட்டு இருக்கீங்க இந்த கிழிஞ்ச ட்ரெஸ்ஸியா போட்டுட்டு போக போறீங்க பாக்குறவங்க என்னங்க நினைப்பாங்க நீங்க பொண்ணு வீட்டுக்கு கூட போயாகணும் இத போட்டுக்கோங்க மகளுக்காக நான் இதை போட்டுக்கிறேன் நாகராஜன் சாரு நாகராஜன் சார் கோபாலகிருஷ்ணன் யாரெல்லாம் கூப்பிட போறீங்க மாமா எல்லாரையும் தான் கூப்பிடுறேன் சங்கரை கூப்பிட்டீங்களா மாமா அவன் எதுக்கு கூப்பிடணும் அவன் தான் எனக்கு புள்ளையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டனே அது வந்து அண்ணன் தங்கச்சின்னு ஒரு உறவு இருக்குல்ல மாமா அவனை இந்த கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லவே இல்லை இந்த ஊர் கலெக்டர் விஸ்வநாதன் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அவர் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு அது எனக்கு கௌரவம் கூட பிறந்த தங்கச்சியோட கல்யாணத்துக்கு அண்ணனை கூப்பிடுறத விட்டுட்டு கலெக்டரை கூப்பிட்டா என்ன கண்டக்டர் கூப்பிட்டா என்ன எனங்க சங்கரை கூப்பிடுங்க அவனுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு தங்கச்சி இவ கல்யாணத்துக்கு அவனை நீங்க கூப்பிடலன்னா கூப்பிடாது <laughs> கோயிலுக்கு வர சொல்லுங்க கூப்பிடுறேன் எப்படியோ ஒத்துக்கிட்டார அதுவே போதும் ஓ 
ஓம் பேச்சாம மேரவே மாட்டான் தைரியமா கூப்பிடு சங்கர் உங்க அம்மா வந்திருக்காங்க என்னம்மா சங்கர் என்ன இப்படி அழைச்சு போயிருக்க எனக்கு நாச்சு நான் நல்லா தான் இருக்க சுகனே அப்படி இருக்கா அவன் நல்லா இருக்கா அன்னைக்கு உங்க அப்பா தான் ஏதோ கோபத்துல பேசிட்டாரு அதுக்காக நீயும் இப்படி நடந்துகிட்டா எப்படி உங்க அப்பா தானே பாத்துக்கினாரு கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போகலாம்ல ஆமா சங்கர் உள்ள உயிரோட இருக்கும் போதே செத்து போயிட்டான காரியம் பண்ற அவர் கூட எப்படி அனுசரிச்சு போக முடியும் அவரோட பருவைக்கு நான் எப்பவோ செத்துட்டேன் அது அப்படியே இருக்கட்டும் எங்க பாருப்பா தான் பையன் செத்துட்டான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவரு என் பையன் கிட்ட சொல்லணும் அவனை கூப்பிடணும் எங்க கிட்ட அதிகாரமா சொல்லி அனுப்புவாரா நாளைக்கு அவனை கோவிலுக்கு வர சொல்லுங்க நானே அவனை கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுறேன்னு சொன்னாரு அதான் அவனை கூப்பிட வந்திருக்கோம் நிஜமா தண்டா என் மேல சத்தியம் பா நான் எதுக்காக உங்ககிட்ட விளையாட போறேன் ஆமாண்டா சங்கர் வந்துட்டா பாருங்க என்னங்க கூப்பிடுங்க நாளைக்கு என் பொண்ணு கல்யாணம் காலையில் பத்து முப்பதுக்கு முகூர்த்தம் ஊர் பெரிய மனுஷங்கள்லாம் வராங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கூட என் ஸ்டூடெண்ட் தான் அவர் கூட வரேன்னு சொன்னார் அங்கெல்லாம் இருக்கும்போது நீ வந்துடாத அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் வேணா வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு போயிடு மாமா என்ன என்ன இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுறேன் தானே சொன்னீங்க இதான் கூப்பிடுற விதமா பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு பெத்த பிள்ளைய இப்படிதான் கூப்பிடுவீங்களா இப்படி அவனை கூப்பிட்டு நீங்க அசிங்கப்படுத்துறத விட வருது <laughs> 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 அண்ணா <laughs> 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 ரெண்டு பந்து இல்ல மூணு பந்துல உட்காந்து நீங்களே நல்லா வழிச்சு வழிச்சு சாப்பிடுங்க ஒன்ன மாதிரி ஒரு ஆளோட பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு எவையா வருவான் நான் செத்தாலும் வர மாட்டேன் என்னமா உன் மாமியா இருக்கு நகனாலே ரொம்ப ஆசை போல இருக்கு ஏன் பார்த்து போறாம படுற என்ன ஏதோ ஜுவல்லரி ஷாப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருக்க மாதிரி போட்டிருக்கல்ல அதான் கேட்டேன் கிண்டல் பண்ணாத என் அப்பா எனக்காக ஆசை இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு அதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் புரிஞ்சுதா உங்க அண்ணன் உனக்காக ரொம்ப ஆசையா உனக்கு கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு என்ன அது உங்க 
அண்ணா இதை கொடுக்கும் போது இது வெறும் நகை மட்டும் இல்ல என்னோட மனசே கொடுக்கறேன்னு சொன்னாரு மாமா சொல்றா கல்யாணத்துக்கு இந்த விஐபி பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வந்திருப்பாங்கல்ல எல்லாரும் வந்திருப்பா வந்திருப்பாங்க தலை எழுத்து ஹலோ சார் நான் கலெக்டரோட பிஏ பேசுறேன் சார் புறப்பட்டாரா சார் உங்க கிட்ட பேசணுமா ஒரு நிமிஷம் ஹலோ சார் வணக்கம் விஸ்வநாத் கிளம்பிட்டியா இல்ல சார் நான் ஒரு மீட்டிங்காக சிஎம்ஓட அர்ஜெண்டா டெல்லி போறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை நான் இன்னொரு தடவை வரும்போது பார்க்கல சார் செஞ்சு எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் நேரம் மீட்டிங்க வந்து பார்க்கல சார் உங்களுக்கு <laughs> 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 பெத்து பாசமா வளர்த்த இந்த அப்பனை விட உனக்கு அந்த அயோக்கியம் முக்கியமாயிட்டான்ல அவனை கௌரவிக்கிறான்னு சொல்லி என்ன அவமானப்படுத்துறியா இனி எனக்கு இங்க என்ன வேலை அவங்க பொண்ணுங்க அவன் என் பொண்ணு இல்லடி அந்த அயோக்கியனோட தங்கச்சி இந்த பிரச்சனையை பெருசாக்காத கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு அப்பனா என்னென்ன செஞ்சுமோ என்னோடய <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 கல்யாணத்தை <laughs> 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 மண்டபத்தில் எங்களுக்கு <laughs> 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 தருவீங்களா <laughs> எனக்கு நீங்க தான் வேணும் 
வாழ்க்கைய <laughs> உன் 
உண்மையே பேசுறாரு சந்திரனோட தம்பி அதான் என் புருஷன் ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாக்கு கிளம்பிட்டா அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கிட்டா நாம நடுத்தருவில நிக்க வேண்டியதா இப்ப என்ன பண்ணலாக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆளுங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிருக்கணும்
இருமா இருமா உள்ள போக முடியாது சொல்லுங்க கேளுங்க இருமா இருமா சொல்லுங்க கேளுங்க சங்கர் ஹாஸ்பிடல்ல வாழ்வா சாவான்ற நிலமைல போராடிட்டு இருக்கான் டாக்டர் எதுவும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு தயவு செஞ்சு புறப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க அதான் சொன்னல சார் அவர் வரமாட்டாருங்க கால வாக்குல எல்லாம் மாறும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க கொஞ்சம் கூட மாறல சார் இந்த திறம எனக்குள்ள இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாத 
எனக்குள்ள இருக்கிற திறமைய வெளியே கொண்டு வந்து உங்க எல்லாரும் முன்னாடி நிக்க வச்ச என் உயிர் நித்தியாவுக்கு தேங்க்ஸ் இந்த தொடக்க விழாவை நான் நடத்துறத விட திரு நாராயணமூர்த்தி ஏன் அப்பா அவர் கையால் இந்த தொடக்க விழாவை நடத்தணுங்கிறதா என் ஆசை எனக்கு இப்ப கிடைச்சிருக்கிற இந்த கௌரவம் மரியாதை இது எல்லாத்தையும் எங்க அப்பாவோட காலடியில மனப்பூர்வமா காணிக்கைய செலுத்துற அவர் இங்க எங்கேயோதான் இருக்காருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்பா தயவு செஞ்சு நீங்க மேடைக்கு வாங்க போதும் <laughs> 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 